ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചീര തോരനാണ് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ചീര മുഴുവതൊക്കെ നോക്കി നന്നാക്കി എടുത്ത ചീരയാണ് ഇത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാളികേരം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നമുക്ക് എരിവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എത്ര വേണ്ട വെച്ചാൽ മതി ആദ്യം നമുക്ക് ചീര അരിഞ്ഞ് കെഴുകി എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് വേവിക്കണം നമുക്കത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയൊന്നും വേണ്ട അതിൽ ഇല പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു സൈസിൽ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇലകളൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഈ കാണുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കരുതി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കഴുകാം ചീര നമുക്ക് അരിയണതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കഴുകാമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് കഴുകാറ് കാരണം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് ശരിക്കും കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അരിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കഴുകിയാലും നല്ലത് തന്നെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തിട്ട് ചീര കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കഴുകിയ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വാരിയെടുക്കുക എല്ലാ വെള്ളം കളഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ വെക്കല്ല മണ്ണുണ്ടാവും ചീര മണ്ണിൽ നിന്ന് ഇതാകുന്ന സാധനം കൊണ്ട് അതിൽ മണ്ണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ വാരിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക കാരണം നമ്മളെ ചീരൻ്റെ വെള്ളം അധികമാകാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇനി തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വലിയ തണ്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല വലിയ തണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് മൂത്ത തണ്ടാണ് ഇളയ തണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ തണ്ടും എടുക്കാം തണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വെന്ത് വന്നാൽ പക്ഷെ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇത് വലിയ കുറച്ച് മൂത്ത ചീര ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തണ്ട് വല്ലാതെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാം എല്ലാ ഇലകളും ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നാലും കുറച്ച് വെള്ളം അധികം ഉണ്ടാകും അതിൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കും വേണം ഇത് ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഊറ്റി കളയാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിനുള്ള വെള്ളത്തിലുണ്ട് ഇത് വേവാനുള്ള വെള്ളത്തിലുണ്ട് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം അത് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വെന്താലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് വേവിക്കാം ഇത്തിരി പൊടിയുപ്പിടുക കാരണം നമ്മളത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് അത് മതിയാവും ഇണങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നാളികേരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇണങ്ങി ചേർക്കാം അല്ല തിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മളത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതാ വെള്ളം ഉണ്ട് ഈ വെള്ളം മതി ഇത് വേവാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മതി ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവി പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന സാധനമാണ് ഇലയാണ് വേവിക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് തന്നെ വേവിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലീഫൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അറിയാം ഇതിൻ്റെ വേവ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടക്കൊന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കി വെക്കും അത് കണ്ടില്ലേ ഇത് വീണ്ടും നല്ലോണം വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി ഇല എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി വെക്കും എപ്പോഴും ഇളക്കണ്ട ഇളക്കിച്ചത് പിന്നെ ഒന്ന് അനുസരിച്ച് വേണ്ട വേവിക്കുക വെള്ളം ഒന്നും കൂടെ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വറ്റി കിട്ടിക്കോളും ഏകദേശം വെള്ളം വറ്റി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ തേങ്ങ ചർച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചർച്ച ഓടി കൊണ്ടുവരാം ഇതാ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒരു പിടി ഒരു പിടി ഒന്നര പിടി തേങ്ങ ഇത് 
നളികർ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ അരി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് ചതച്ചെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കണ്ട ചതച്ചാൽ മതി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കും ഇതിലിട്ടിങ്ങനെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇല എടുത്തിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോന്നൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഒരു പിടി തേങ്ങ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് തേങ്ങ നല്ലോണം ഉണ്ട് ഇത്ര വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിടി തേങ്ങ മതിയാവും മീൻസ് ഇപ്പം ഈ സിമ്മിലാക്കിയിരുന്നു ഈ സിമ്മ് ഇത് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഇതൊന്നിങ്ങനെ വെള്ളം ഒന്ന് വെച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി വലിയ ഡ്രൈ ആവണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട നാളികേരം ഒന്നിങ്ങനെ ചൂടാക്കി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നാളികേരം നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഊറ്റിക്ക ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ വെളിച്ചെണ്ണൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടുക് വറക്കുവോ പിന്നെ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഊറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിലയല്ലേ നല്ല ഹെൽത്തി സാധനമാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം അതാ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനി കഴിച്ചാൽ മതി നല്ല സ്മെല്ല് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ചീരത്തോടി റെഡി